థర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎల్ బ్యాక్ చేశాడు అంటే బికాస్ ఆఫ్ డినాయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలక్ట్రిక్ పంప్ మీటర్స్ అటు అగ్రికల్చర్ పంప్స్ ఏంటిది నాకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ ఎట్లాంటిది ఏదో చెప్పారు అని ఆయన అనుకోను వ్యవసాయ మోటార్ వ్యవసాయ మోటార్లో మీటర్ పెట్టడానికి ఫండ్స్ ఆపారా ఎలా చెప్తున్నారండి ఒక నిమిషం పిఎం ఇన్సిస్టెడ్ ఒక నిమిషం ఒక్కరు చెప్పండి పిఎం ఇన్సిస్టెడ్ కేసీఆర్ టు ఇన్స్టాల్ ఎలక్ట్రిక్ మీటర్స్ అట్ అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ సో కేసీఆర్ డినైడ్ ఇట్ సో బికాస్ ఆఫ్ డినైంగ్ ఈజ్ అ ప్రపోజల్ సెంటర్ హెల్ బ్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఒక్క నిమిషం దీంట్లో డైరెక్ట్ గా పిఎం మోదీ చెప్పారు వాళ్ళు ఇస్తానన్నారు మీటర్ పెట్టుమన్నారు తర్వాత డబ్బు ఇవ్వలేదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని తీసుకురావడానికి అవసరం లేదు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డెట్ మేనేజ్మెంట్ లో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం కేంద్ర సర్కార్ ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి డెట్ మేనేజ్మెంట్ ని రివ్యూ చేస్తుంది కొన్ని borrowing ni 0.25% of your borrowing ankondi leda 0.5% of your borrowing ankondi aa details meeku vivaram pampistanu aa 0.25 meer eppudu borrow cheyagalugutaru anni chotlo electric meter fit chesara smart meters fit chesara ani report chesthe meer meer fit chesi meer report chesthe seri aa extent ku 0.25 of your uh, borrowing limit meer velli borrow cheskondi క్లియరెన్స్ ఇస్తాం మీరు మీటర్ ఫిట్ చేయాలా కానీ బోరోయింగ్కి వెళ్ళినప్పటికి నాకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ బోరోయింగ్ కూడా నాకు ఇచ్చేసాయి అని అంటే మీరు ఫిట్ చేయిందే మేము ఎలా ఇస్తాం మిగతా స్టేట్స్ అన్నీ కూడా వెంటనే ఫిట్ చేసి మాకు ఆ బోరోయింగ్ కూడా ఇచ్చేయండి అని అడిగారు ఇచ్చేసాం కూడా చాలా మందికి ఇక్కడ వెంటనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పెట్టమన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ వద్దన్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ డబ్బు ఇవ్వట్లేదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకంటే వారు చెప్పే మాటకి ఇక్కడ ఎవరు అంత పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరుని జోడించేస్తే హా ఏంటి మోదీ గారా ఏంటి అని వింటారు కదా జనం అందుకోసం ఊరికి మనం అన్నల ఉప్పు వేసుకోవడం లాగా ఉప్పు లేకపోతే ఎవరు తింటారు చెప్పులు ఉంది బాగాలేదు అందుకని పిఎం పేరు బోరోయింగ్ ఎవరికి నేను ఆపలేదండి నేను ఫినాన్స్ మినిస్టర్ నుంచి చెప్తున్నా కానీ కండిషనల్ మేరకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా బోరోయింగ్ ఇచ్చినప్పటికీ మీ ఆ కండిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే మేము ఎలా ఇచ్చేది మిగతా స్టేట్ చేయాలా మీకు ఒకరికి నేను ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వాలా మీకు చేయడానికి సిద్ధం లేదు కానీ మోదీ గారి మీద బ్లేమ్ పెట్టాలి ఆ నాటకమే ఇక్కడ జరుగుతుంది రాష్ట్రానికి హాని శ్రీనివాస్ మేడం సిటీ విజన్ లైవ్ ఆయన బీఆర్ఎస్ గా మార్చుకున్నాడు టిఆర్ఎస్ ను కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు జుట్టు ఢిల్లీ చేతిలో పెట్టదు మన జుట్టు మాకే ఓటు వేయాలి అని చెప్పుకుంటున్నారు ఆయన జాతీయ పార్టీ పెట్టారు కానీ మళ్ళీ ప్రచారంలో ఇలా చేసుకుంటున్నారు దీన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు అదే కన్ఫ్యూషన్ ముందు నుంచే కన్ఫ్యూషన్ తాను ప్రధానమంత్రి అయిపోవాలని కేసీఆర్ గారు ప్రయత్నం చేస్తూ అరే తెలంగాణ రీజనల్ పార్టీ పెట్టుకుని నేను ప్రధానమంత్రి ఆవలేను అందుకని నేషనల్ పార్టీని మార్చారు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది దాంట్లో ఒక్క అడుగు ముందు పెట్టలేకపోతున్నారు ఎవరూ ఒప్పుకోవడం లేదు ఆ పెద్ద పెద్ద నాయకులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరూ ఒప్పుకోవట్లేదు అందుకని మళ్ళీ అయ్యో తెలంగాణని వదిలేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏదో తప్పర్థం చేసుకుంటారు అని ఇక్కడ మాత్రం వేరే రకంగా మాట్లాడటం ఈ కన్ఫ్యూషన్ తన కుటుంబం త నేను అనే ఆ లైన్లో వెళ్ళే వరకు ప్రజలకు మంచిది జరగదండి ఇక్కడ అదే మాటలో జరుగుతుంది ఆ రాజకీయం చాలా బాధాకరమైన విషయం ప్రజలు నేను మీ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా తెలంగాణ ప్రజలు దీనికి వెనకాల ఉన్న నిజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి తెలంగాణ వచ్చేసింది సంతోషం మేము బీజేపీ తరఫున పూర్తిగా మద్దతు ఇచ్చాం ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ అయినాక బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని ఎంత చెడగొట్టి పెట్టారు చూడండి జనానికి రావాల్సిన ఎంతో విషయాలు మంచి విషయాలు రావట్లా ఇక్కడ సో వాళ్ళ వాళ్ళ వైఖరి ఎలాగుంది దేర్ అప్రోచ్ టు దే పాలిటిక్స్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ చెప్పింది హైదరాబాద్ లో కుల్లా ఓపెన్గా నరేంద్ర మోడీ ఏం చెప్పిండు మాకేమో తెలంగాణ సంగతి మాకెరక పంటడోనికి ఎరక గూని వాటం అన్నట్టు మాకెరక కదా ఇక్కడ ఏంది ఏమున్నది ఏం లేదని మేము రైతాంగానికి ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తా ఉన్నాం మోడీ అంటాడు నువ్వు ఖచ్చితంగా ప్రతి బాయికి మీటర్ పెట్టాలి ప్రతి బోర్కి మీటర్ పెట్టాలంటాడు నేను చెప్పిన నేను చచ్చినా సరే పెట్టా అని చెప్పిన 
నేను ఇప్పుడిప్పుడే బాగుపడుతున్నా నేను పెట్టాను ఏం చేసినట్టు తెలుసా ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కట్ చేసిన మనకు వచ్చేటువంటి గ్రాంట్ బడ్జెట్ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇవాళ నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పింది ఇంకా సిగ్గు లేకుండా హైదరాబాద్లో అన్ని రాష్ట్రాలు మీటర్లు పెట్టినాయి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం వల్ల పెట్టలేదు అందుకే వీళ్ళకు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కట్ చేసినాం ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు నోట్ల మను పోసినామని చెప్పింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నూట యాభై ఏడు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టింది నేను ఒక వంద ఉత్తరాలు రాసిన ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇయ్యలే చట్టం ఉంది పార్లమెంట్ చట్టం నవోదయ పాఠశాలలు ఇయ్యాలని ప్రతి జిల్లా ఒకటి ఇయ్యాలని ఇలా సూర్యాపేటకు రావాలి లెక్క ప్రకారంగా నవోదయ పాఠశాల చట్టం ఉన్నా కూడా చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి కూడా ఇయ్యలే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ ఇయ్యనటువంటి ఒక్క నవోదయ పాఠశాల మనకి ఇయ్యనటువంటి బీజేపీకి మనం ఒక్క ఓటు కూడా ఎందుకు వేయాలి అందుకే నేను చెప్పిన బీజేపీ కేసే బాధలు మోర్లా వారిసినట్టు అవుతుంది అవి జగదీష్ రెడ్డి గారికి ఇస్తే ఆయన మెజార్టీ పెరుగుతుంది పనులు బ్రహ్మాండంగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా పుల్లారెడ్డి చెరువు ఇంకో చెరువు దాని పేరేందో నల్ల చెరువు సద్దుల చెరువు ఎంత మంచిగా అయినాయండి సూర్యాపేటలో నేనే ఆశ్చర్యపోయినా మొన్న సూర్యాపేటలో కట్టిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉన్నది హైదరాబాద్లో మల్టీప్లెక్స్ ఉన్నట్టు ఉన్నది ఆ కూరగాయలు ఎంత మంచిగా ఉన్నాయి అవి ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ గతంలో కాల పెట్టుకుందామంటే జాగలేదు ఈ కాంగ్రెస్ నాయకుల హయాంలో ఇలా గ్రామాలు ఎట్లున్నాయి పచ్చదనం ఎట్లున్నది చెట్టు ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ట్రాక్టర్ ఎట్లా వచ్చింది ప్రతిరోజు చెత్త ఎట్లా తీస్తున్నారు ఎంత పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి ఎన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల సీసీ రోడ్లు వేసినాం దయచేసి ఇవన్నీ ఆలోచన చేయాలి ఓటు అనగానే ఆగమాగం ఎవడో వచ్చి చెప్తే మా బామ్మర్ది చెప్పిండు మా చిన్న చెప్పిండు అని ఓటు వేయద్దు ఇవన్నీ గమనంలోకి తీసుకొని ఎవరు చేసినారు ఎవరి ద్వారా అయితే మళ్ళీ బాగుంటుంది సూర్యాపేట జగదీశ్వర రెడ్డి గారు కోరినట్టు మరింత బాగుపడాలంటే తప్పకుండా ఈ కాంగ్రెస్ దరిద్రం కాంగ్రెస్ను గంగల వారేయాలి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళని గెలిపియాలి జిల్లాకు జిల్లా గెలవాలి పన్నెండుకు పన్నెండు సీట్లు గెలవాలి ఈ డబ్బు కట్టల మదముల్లోని కోట్ల విలువ చేసే మీ ఓటుతో గుద్ది కింద పడగొట్టాలని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా అలాగొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ విప్లవం రావాలి చైతన్యం రావాలి తప్పకుండా జగదీశ్వర రెడ్డి గారిని కోరిన కోరికలు ఆయన ఉన్నత స్థానంలో ఉంటాడు ఎట్లయినా మళ్ళీ గెలుస్తాడు గ్యారంటీగా